হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে হচ্ছে আমরা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অনুসন্ধানী পাঠ যে বইটি রয়েছে সেই বইয়ের হচ্ছে আমরা একদম প্রথম অধ্যায় যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটু দেখার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি একটু দেখি আমাদের প্রথম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে সূর্য ও সূর্য পৃথিবী ও চাঁদ তো তাহলে চলো দেখি আমরা এই অধ্যায় কী কী আছে এই অধ্যায়টি পড়া শুরু করার আগে আমরা একটু জেনে নিই যে এই অধ্যায় থেকে হচ্ছে আমরা কি কি জিনিস জানতে পারবো তাহলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের বলা আছে চাঁদের সৃষ্টি এরপর সূর্য পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থান অর্থাৎ কোনটার আকার কেমন কোনটা কত দূরত্বে থাকে তো এগুলো একটু আমরা দেখব এরপর হচ্ছে অনেকটা নতুন টপিক বলতে পারো সেটা হচ্ছে ছায়া উপছায়া এগুলো সম্বন্ধে আমরা জানব এরপর হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং টপিক সেটা হচ্ছে সূর্য গ্রহণ সো তোমাদের অনেকের মধ্যে হয়তো আগ্রহ কাজ করে যে সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ এগুলো আসলে কিভাবে হয় সো এগুলো হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়টি পড়ার মাধ্যমে জানতে পারব এরপর হচ্ছে আমাদের সূর্য গ্রহণের বিভিন্ন প্রকার টাইপ রয়েছে যেমন আংশিক পূর্ণগ্রাস বল সূর্য গ্রহণ এগুলো হচ্ছে আমরা দেখব এরপর আরও টপিক আছে যেমন হচ্ছে এই সূর্য গ্রহণের সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে হচ্ছে আমাদের কি কি প্রভাব হয় পশু পাখি তাপমাত্রা আমাদের পরিবেশের তাপমাত্রার উপর কেমন প্রভাব পড়ে এরপর হচ্ছে সূর্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ এগুলো আমরা জানব এরপর হচ্ছে আমরা চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে জানতে পারবো এরপর হচ্ছে লাল চাঁদ সো এই অধ্যায় হচ্ছে আমরা মোটামুটি এইটুকুই এই কয়েকটি টপিক হচ্ছে কভার করার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তাহলে আমরা একটু প্রথম থেকে একটু দেখার চেষ্টা করি যে বইয়ে কি কি লেখা আছে সো আমরা হ্যাঁ বুঝতে পারলাম যে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে হচ্ছে আমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছিলাম আগের ক্লাসে তো এই অধ্যায় হচ্ছে আমরা চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য অথবা চন্দ্র সাময়িকভাবে আকাশে ঢাকা পড়ে তো তোমরা আশা করি তোমরা হয়তো দেখেছো টিভিতে বা সরাসরি হয়তো দেখে থাকতে পারো যে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ কেমন হয় ঠিক আছে সো এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিন্তু আমরা কিছুটা হলো পরিচিত এরপর বলা আছে পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে অতিক্রম প্রদক্ষিণ করে আচ্ছা এই কথাটা একটু ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে যে পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করে আচ্ছা তো তোমরা অনেকে জানতে পারো আমি যদি একটু এখানে এঁকে দেখাই ঠিক এই জায়গায় এঁকে দেখাই সো ধরলাম হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে আমার পৃথিবী ধরলাম আর যদি আমাদের এটা যদি আমাদের সূর্য হয় সূর্য একটু বড় হয় সো যদি তোমরা দেখো যে আরও বড় হয় বাট আমি একটু বোঝানোর জন্য হচ্ছে এরকম আঁকলাম সো এখানে একটা কথা বলো দেখো উপবৃত্তাকার পথে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করে এটা কিন্তু বৃত্তাকার না সো তোমরা অনেকে মনে করতে পারো যে সূর্য পৃথিবী অনেকটা বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে এরকম বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু তা কিন্তু নয় এখানে বলা আছে হচ্ছে উপবৃত্তাকার পথে সো উপবৃত্তাকারটা কি উপবৃত্তাকারটা হবে হচ্ছে অনেকটা এরকম আমি একটা অন্যকালে ইউজ করি সো অনেকটা এই রকম দেখো উপবৃত্তাকার অনেকটা হচ্ছে একটু চাপা থাকবে এই এই রকম পথে হচ্ছে আমাদের যে পৃথিবী আছে পৃথিবী হচ্ছে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এই এই তথ্য একটু জেনে নিলাম যে উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে পুরোপুরি আসলে বৃত্তাকার পথে না এটা একটা ইনফরমেশন আমরা মনে রাখতে পারি যে উপবৃত্তাকার পথে হচ্ছে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আচ্ছা এরপরে দেখি বলা হয়েছে সূর্যের চারপাশে একটি পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে প্রায় এখানে দেখো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড আচ্ছা এখানে দেখো তোমরা হয়তো এই দি এই টাইমটা বা এই সময়টার সাথে পরিচিত যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি মানে কি আমরা জানি যে এক বছরে নর্মালি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয়ে থাকে কিন্তু দেখো আমরা যদি আসলে দেখি যে পৃথিবী কিন্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে আসলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থেকে কিছুটা বেশি প্রায় দেখো কতটুক পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড এই যে এখানে কিন্তু কিছুটা এক্সট্রা সময়ে প্রায় পাঁচ ঘন্টা থেকে কিছুটা বেশি সময়ে প্রায় ছয় ঘন্টার মতো সময় কিন্তু সে বেশি সময় নেয় প্রদক্ষিণ করার জন্য এক্সাক্ট তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু নিচ্ছে না এখানে সো এটা একটু তোমার জেনে রাখলা যে আসলে কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনেই যে একদম পুরোপুরি প্রদক্ষিণ করে না কিছুটা এক্সট্রা সময় নেয় আর এখানে যে এই এক্সট্রা সময় নিচ্ছে এটাই কিন্তু আমাদের তোমার যদি আরও বড় ক্লাস উঠো বুঝতে পারবা যে এই এক্সট্রা সময়টার জন্যই হচ্ছে আমরা লিপিয়ার কাউন্ট করি বা চার বছর পর পর হচ্ছে একদিন বেশি হচ্ছে আমরা আমাদের বছরের মধ্যে প্রবেশ করাই বা রাখি যেমন চার বছর চার বছর পর যেটা হয় যে আমাদের ফেব্রুয়ারি মাস হচ্ছে উনত্রিশ দিনে হয়ে যায় ফেব্রুয়ারি মাসটা ফেব্রুয়ারি যে মাস আছে 
ফেব্রুয়ারি মাস কিন্তু উনত্রিশ দিনে হয়ে যায় টোয়েন্টি নাইন দিনে সো নর্মালি হয়েছে আঠাইশ দিনে বাট একদিন আমরা কিন্তু বেশি নেই কারণ এই সময়টাকে হচ্ছে আমাদের হিসাব করতে হয় এই সময়টাকে আচ্ছা সো এটা একটু জানলাম এই ইনফোটা এরপর দেখি এই সময়ে পৃথিবী পৃথিবী হিসাবে এক বছর বলি এরপরে দেখি আমরা পৃথিবী যেভাবে সুযোগে প্রদক্ষিণ করে ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ হয়ে যায় এখন হচ্ছে আমরা একটু চাঁদ সম্বন্ধে জানছি তো দেখো পৃথিবীর উপগ্রহ কিন্তু আমরা বলছি চাঁদকে কিন্তু আমরা কোনো গ্রহ বলছি না চাঁদ হচ্ছে আমাদের উপগ্রহ উপগ্রহ একটি উপবৃত্তাকার পথে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করে আচ্ছা ঠিক তেমনি পৃথিবীর মতন আমাদের যে চাঁদ আছে যেটি হচ্ছে আমাদের উপগ্রহ সেটিও কিন্তু আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে হচ্ছে উপবৃত্তাকার পথে পুরোপুরি গোল পথে কিন্তু নয় সো এই চিত্র যদি একটু খেয়াল করো এখানে দেখতে পাচ্ছ কিছুটা কিন্তু চাপা পথে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করছে মানে একদম পুরোপুরি বৃত্তাকার পথে কিন্তু না তো এরপরে কী বলা আছে দেখি যে আচ্ছা তবে চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের সাথে পাঁচ ডিগ্রি হেলানো থাকে আচ্ছা এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান যে পুরোপুরি কিন্তু একদম এই এরকম সমান তরালে কিন্তু বা ভূমি সমান তরালে যদি আমরা ধরি এভাবে কিন্তু প্রদক্ষিণ করে না সেটা কিন্তু প্রদক্ষিণ করে হচ্ছে আমাদের কীভাবে একটু পাঁচ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়েছে এখানে পাঁচ ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে কিন্তু সে প্রদক্ষিণ করছে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল একটু বাঁকাভাবে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করছে সো এই ইনফোটা আমরা একটু চেনা রাখলাম তো এরপর দেখি এরপর হচ্ছে আমরা আরেকটা ইনফো জানবো যে আমরা এখানে দেখলাম যে পৃথিবী সূর্যকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু চাঁদ পৃথিবীকে আসলে কয় দিনে প্রদক্ষিণ করে এটা নিয়ে একটু বলা আছে দেখো চাঁদের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে আচ্ছা কত সময় লাগে দেখো প্রায় সাতাইশ দিনের কিছুটা বেশি মানে সাতাশ পয়েন্ট তিন দিন মানে সাতাইশ দিন আর কিছু ঘন্টা হচ্ছে তার সময় লাগে আচ্ছা তাহলে ধরে এটা আমাদের পৃথিবী হয় আর এটা যদি আমাদের চাঁদ হয় চাঁদ হচ্ছে অনেক ছোট আমরা জানি সো তার পুরোপুরি একটা প্রদক্ষিণ করতে কিন্তু প্রায় সে সাতাইশ দিনের মতন হচ্ছে সময় নিচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা আছে দেখো কিন্তু চন্দ্র মাস পূর্ণ হতে আরও দুই দিন হচ্ছে বেশি লাগে অর্থাৎ সাতাশের সাথে হচ্ছে আমরা আরও দুই দিন যোগ করব মানে হচ্ছে কত হবে প্রায় উনত্রিশ পয়েন্ট তিন হবে আর কি আচ্ছা এখানে বেশি প্রয়োজন হয় কেন দেখুন দেখি কারণ সাতাশ পয়েন্ট তিন দিনে সূর্যটা পৃথিবীটা সূর্যকে ঘিরে আরও খানিকটা দূরে অতিক্রম করে এই দূরত্ব অতিক্রম করে পৃথিবী তার নতুন নতুন অবস্থানে যাওয়ার জন্য চন্দ্রমা শুরুর নতুন চাঁদ দেখার জন্য আরও বাড়তি দুই দিন হচ্ছে হিসাব করতে হয় তার মানে আমরা বুঝলাম যে আমরা যে চাঁদ চাঁদ আসলে হচ্ছে সাতাইশ পয়েন্ট সাতাশ পয়েন্ট থ্রি সরি টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট হচ্ছে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু আমরা যখন আসলে চাঁদের যে মাস বা চন্দ্রমাস হিসাব করব সেটা কিন্তু একটু দুই দিন বাড়িয়ে হিসাব করতে হয় এটা কারণ কি বলল কারণ বলল যে এই সময় হচ্ছে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরেও খানিকটা দূরত্বে চলে যায় তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে সো এটা পৃথিবী সো চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বাট এই যে পৃথিবী সেও কিন্তু আবার চাঁদকে এই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তাই না এইভাবে এখানে যদি আমাদের সূর্য হয় সো পৃথিবীও কিন্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সো এই গতিটার কারণে হচ্ছে দুই দিন এক্সট্রা নিয়ে হচ্ছে আমাদের যে চন্দ্র মাস সেটা হিসাব করতে হয় তাহলে এটা আশা করি আমরা বুঝলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং টপিক সেটা হচ্ছে চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানবো মানে চাঁদ আসলে কীভাবে আসলো এই যে একটা ছোট একটা চাঁদ যেটা হচ্ছে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে ঘিরে হচ্ছে ঘুরছে তাহলে সেটা আসলে আসলো কোথা থেকে সেটা নিয়ে যদি আমরা একটু জানি কি বলা আছে দেখি চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে অর্থাৎ অনেক বিজ্ঞানী আসলে অনেক রকম কথা বলছে যে চাঁদটা কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে বা চাঁদটা কীভাবে আসলো থাকলেও বর্তমানে হচ্ছে একটা বেশি গ্রহণযোগ্য তো অনেকগুলো মতামতের মধ্যে আমরা হচ্ছে বেশি গ্রহণযোগ্য একটা মতামত নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব সেটা সেই মতবাদের নামটা কি সেটা হচ্ছে সংঘর্ষ মতবাদ তাহলে সংঘর্ষ মতবাদের কি বলা আছে দেখি এখানে একটু দেখি বলা আছে যে আচ্ছা চন্দ্রাভিযানের পর চন্দ্র অভিযান মানে হচ্ছে চাঁদে মানুষ গিয়ে হচ্ছে চাঁদের কিছু মাটি বিশ্লেষণ মানে মাটি নিয়ে আসছে পৃথিবীতে তো সেগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলো যে কি বল দেখো এখানে বলছে যে পৃথিবীর মাটির বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে তার মানে চাঁদের মধ্যে যে মাটি আমরা পেলাম গবেষণা করে সেই চাঁদের মাটিগুলো দেখতে পাবো যে পৃথিবীর সাথে অনেকটা মিল আছে তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে পৃথিবীর মাটিগুলো মিলেই হচ্ছে আমাদের চাঁদের মাটি চাঁদের মাটি তৈরি হয়েছে বা চাঁদ তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা বুঝলো সো এটা বুঝার পর বিজ্ঞানীরা হচ্ছে একটা থিওরি দিচ্ছে সেটা কি এখানে
সো মানে পৃথিবী থেকে কিছুটা ছোট গ্রহ হচ্ছে পৃথিবীর সাথে ভয়াবহ একটা সংঘর্ষ করে সে আমরা হচ্ছে একটু পরে এই জিনিস নিয়ে হচ্ছে একটু চিত একটা ছবি দেখব তাহলে হচ্ছে বিষয়টা আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা আমি তার আগে আমরা পড়ে নিই হ্যাঁ এই সংঘর্ষে পৃথিবীর একটি অংশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে ঘি ঘিরে ঘুরতে শুরু করে যা যাটাকে হচ্ছে যেটাকে হচ্ছে আমরা চাঁদ বলে থাকি তোমরা যারা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আচ্ছা এদের পর্যন্ত আমরা বুঝলাম আচ্ছা এদের পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের এই সংঘর্ষের কথাটা বলা আছে তাহলে এই সংঘর্ষের বিষয়টা বোঝার জন্য আমরা হচ্ছে একটা ছবি দেখি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে যাই সো এখানে একটু খেয়াল করো এখানে হচ্ছে কি বলা হচ্ছে দেখো এই যে আমরা একটু আগে যেটা পড়লাম এই যে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী সো এই পৃথিবীটা হচ্ছে অনেক বছর আগে সো অনেক কোটি কোটি বছর আগে এরকম দেখতে ছিল তখন হয়েছে হঠাৎ করে হচ্ছে একটা এই যে থিয়া নামে একটা মঙ্গল গ্রহের সমান গ্রহ হচ্ছে পৃথিবীর একটি অনেক জোরে হচ্ছে ধাক্কা থাকে এই যে পরের চিতা দেখতে পাচ্ছ এই যে পৃথিবীকে হচ্ছে এই যে থিয়া নামে গ্রহ হচ্ছে অনেক জোরে ধাক্কা দিছে সো ধাক্কা দেওয়ার পরে যেটা হচ্ছে দেখো সো ধাক্কা আর আরও অনেক বছর পর এই পৃথিবীর যে অংশগুলো ছোট ছোট যে অংশগুলো সেগুলো কিন্তু পৃথিবীকে ঘিরে হচ্ছে ঘুরতে শুরু করে এরকম কিন্তু ঘুরতে শুরু করে এখানে কিন্তু পৃথিবীর অনেক ছোট ছোট অংশ আছে সো দেখা যায় যে এই অংশগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে দেখো আর ডেবরেজ ডিস্ক সো এগুলোকে ইংলিশে এটা বলা হচ্ছে আর কি সো এগুলো ঘুরতে ঘুরতে যেটা দেখা যায় যে ঘুরতে 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 একপাশে একটা জায়গায় মিলিত হয়ে যায় সে মিলিত হওয়ার পরেই সে জিনিস যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের চাঁদ বা মন ঠিক আছে সো এভাবে এটাই হচ্ছে আমাদের এই সংঘর্ষ মতবাদ সো এভাবেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকে যে আমাদের যে চাঁদ সেটা হচ্ছে তৈরি হয়েছে তো আমরা যেটা বুঝলাম যে পৃথিবীর মাটি থেকেই কিন্তু আসলে এই চাঁদের উৎপত্তি হয়েছে ঠিক আছে পাঁচ তাহলে এটা আশা করি বুঝলাম এরপর সে আমরা নেক্সট পরের কথা পরের কথা চলে যাই তো এখানে হচ্ছে আমরা বুঝলাম এই সংঘর্ষ মতবাদটা এরপরে দেখি যে তোমরা যারা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছো তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো চাঁদ সব সময় তার একটি পৃষ্ঠ পৃথিবী থেকে মুখ করে প্রদক্ষিণ করে সেই জন্য আমরা সবসময় চাঁদের একটি পৃষ্ঠি দেখতে পাই অন্য পৃষ্ঠি কখনো হচ্ছে আমরা দেখতে পাই না আচ্ছা এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং সো তোমরা অনেকেই হয়তো এই তথ্যটা নতুন জানতে পারো সেটা হলো আমরা যে চাঁদ দেখি ধরলাম এটা চাঁদ আমরা ধরো তুমি রাতের আকাশে চাঁদ দেখছ আমরা কিন্তু অলওয়েজ চাঁদের একটা অংশই দেখতে পাই মানে এই হাফ যদি আমরা চাঁদ ধরি তো চাঁদের এই হাফ অংশটা হচ্ছে আমরা অলওয়েজ দেখি এই অংশটা অলওয়েজ দেখি আমরা পৃথিবী থেকে যদি তুমি দেখো পৃথিবী ধরো এটা পৃথিবী পৃথিবী থেকে তুমি অলওয়েজ চাঁদের খালি এই পাশটাই দেখতে পাবো এই পাশটা তুমি কখনো দেখতে পাই না কারণ এই পাশটা অলওয়েজ অন্ধকারে থেকে অন্ধকারে অলস থাকে সো চাঁদ এমনভাবে ঘুরে যে আমরা শুধুমাত্র চাঁদের একটা পাশই হচ্ছে দেখতে পাই আচ্ছা এই জিনিসটা একটু বোঝার জন্য আমি আর একটা ভিডিও দেখাচ্ছি তোমাদের যাতে বুঝতে আরও ক্লিয়ার হয় তাহলে চলো ওই ভিডিওটা দেখে আসি কীভাবে হচ্ছে আমরা খালি একটা পাশে দিই কেন হচ্ছে আমরা দুইটা পাশে আসলে দেখতে পাই না তাহলে দেখো এখানে একটা ভিডিও আমি প্লে করবো আচ্ছা তারা কিন্তু বলে নিই এখানে কী কী দেখতে পারবো তোমরা সো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী সো পৃথিবী দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের চাঁদ সো চাঁদে দেখো আমরা এই অংশটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এই অংশটা কিন্তু দেখতে পাই না কারণ এই অংশ এই অংশটা হচ্ছে আমাদের কি অন্ধকার থাকে সো তুমি যদি পৃথিবীর এখান থেকে লক্ষ্য করো এখান থেকে তুমি হচ্ছে এই অংশ এগুলো এতটুক দেখতে পারবা এতটুক কিন্তু কখনো দেখতে পারবো না তাহলে হচ্ছে আমরা একটু ভিডিওটা প্লে করি ভিডিও প্লে করলে তোমরা একটু বুঝতে পারবা This is because during one revolution around Earth, Moon completes one rotation around its own axis. This is because during... Now, look, we have to see that we can see this one. Now, let's play a little bit. During one revolution around Earth, Moon completes one rotation around its own axis. Now, we have to see that we can 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 see. সো এটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা কিন্তু কেউ জানি না যে চাঁদের অপর পাশে আসলে কেমন দেখতে সো যদিও বিজ্ঞানীরা আসলে বিভিন্ন রোব বিভিন্ন হচ্ছে মহাকাশ যান পাঠিয়ে যদিও জানতে পারছে যে কেমন দেখায় বাট আমরা কিন্তু খালি চোখে এই পাশটা চাঁদের এই পাশটা কখনো দেখতে পাই না তাহলে বুঝলাম আশা করি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা একটু এখন জানবো হচ্ছে আসলে একটু হচ্ছে আমরা বিভিন্ন অনুপাতিক হারে আসলে বুঝতে চেষ্টা করব যে আমাদের চাঁদ সূর্য পৃথিবীগুলো আসলে কেমন মানে কতটুকু দূরে আছে তাদের আকার কেমন এখানে কিছু তথ্য দেওয়া আছে তো আমি একটু দেখি কি কী দেখা আছে দেওয়া আছে এখানে প্রথমেই দেখো বলা আছে পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় একশো নয় গুণ বেশি তাহলে ব্যাস আশা করে তোমরা বুঝো ব্যাস
সো আমরা যদি কেন্দ্র বরাবর একটা এ বরাবর একটা রেখা টানি তাহলে এই যে এই যে দূরত্বটা হবে আমাদের এই যে দূরত্বটা সেটাকেই বলছি হচ্ছে আমরা ব্যাস এই দূরত্বটাকেই হচ্ছে আমরা বলতেছি ব্যাস তাহলে দেখো তাহলে আমরা জানি যে সব ভিত্তির একটু ব্যাস থাকবে সো এখানে বলা হয়ে যাবে দেখো পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের ব্যাস প্রায় একশো নয় গুণ বেশি তার মানে আমি যদি একটু মানে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলি ধরলাম চাঁদের ব্যাস এক মিটার সরি পৃথিবীর ব্যাস তাহলে সূর্যের ব্যাস কত হবে সূর্যের ব্যাস হবে হচ্ছে একশো নয় মিটার তার মানে অনেক বড় কিন্তু চাঁদ থেকে কিন্তু অনেক বড় হচ্ছে আমাদের সরি পৃথিবী থেকে কিন্তু অনেক বড় হচ্ছে আমাদের এই সূর্যটা এরপরে দেখি আবার চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর মাত্র সাতাইশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে হচ্ছে একটু মানে আমাদের বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হলো যে চাঁদের ব্যাসটা আসলে পৃথিবী থেকেও কেমন তো মানে বুঝতে পারলাম যে চাঁদ কিন্তু অনেক ছোট পৃথিবী থেকে তাহলে আমি যদি এই সাতাশ পার্সেন্ট এটা বলার চেষ্টা করি যদি এতটুকু আমাদের পৃথিবীর ব্যাস হয় তাহলে চাঁদের ব্যাস হবে বেশি বড় নয় সাতাশ পার্সেন্ট মানে আমরা অনেকটা এতটুকু ধরতে পারি ঠিক আছে এতটুকু হবে হচ্ছে আমাদের চাঁদের ব্যাস তাই মানে অনেক ছোট বলতে পারি এরপরে দেখি আসলে এই আর এই তথ্যগুলো আসলে তোমাদের যে মনে রাখতে হবে এমন না জাস্ট একটু জেনে রাখো যে বা একটু মনে মনে চিন্তা করছো কতটুকু বড় আসলে হচ্ছে আমাদের চাঁদ সূর্য পৃথিবী এরপরে বলা আছে যে চাঁদের তুলনায় সূর্যের ব্যাস প্রায় চারশো গুণ বেশি তার মানে আচ্ছা এখানে হচ্ছে চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে একটা তুলনা করা হলো আচ্ছা তাহলে চাঁদ আস চাঁদ তো আসলে সূর্য থেকে অনেক বড় হবে প্রায় চারশো গুণ বেশি অনেক বড় আসলে মানে একদম মানে বালিকনার মতন এরপরে দেখি অপরদিকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে গড় দূরত্ব আচ্ছা এখন কোনটা কত দূরত্ব আছে সেটা একটু জেনে নিয়ে আমরা দেখো এখানে বলা আছে হচ্ছে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে গড় দূরত্ব সম্বন্ধে একটা বলা আছে যে আচ্ছা এখানে কথা বলা হচ্ছে গড় দূরত্ব কেন বলা হলো এটা যদি একটু জানি আমরা কারণ আমরা এটাকে জেনেছি যে তারা হচ্ছে একটা উপবৃত্তাকার পথে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করে তাই না ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের সূর্য এটা হচ্ছে পৃথিবী তারা বুঝলাম যে সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্বটা কিন্তু অলস সেম না কারণ ধরলাম এখানে হচ্ছে পৃথিবী আছে আর যদি এখানে পৃথিবী থাকে তখন দূরত্ব কিন্তু ছোটো হয়ে আসবে তাই না অনেক ছোটো হয়ে আসবে অনেক কাছাকাছি চলে আসবে সো এই জন্য হচ্ছে গড় দূরত্ব বলা হয়েছে গড় মানে কি মানে হচ্ছে একটা অ্যাভারেজ বা মানে একটু ভাগ করে আর কি বের করছে ঠিক আছে সো আশা করি গড় জিনিসটা তোমরা বুঝো সো প্রায় কত হলো প্রায় পনেরোশো লক্ষ কিলোমিটার কিন্তু দূরত্ব আর কি সো অনেক অনেক দূরে আসলে আমাদের সূর্যটা সে তুলনায় যদি আমরা একটু দেখি পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ কিন্তু আবার অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে সেটা মাত্র কত যদিও অনেক বেশি বাট চাঁদের এই সূর্যের তুলনায় কিন্তু অনেক কাছেই হচ্ছে আমাদের চাঁদটা প্রায় এখানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর লক্ষ কিলোমিটার দূরে হচ্ছে অবস্থিত প্রায় চারশো গুণ বেশি ঠিক আছে তার মানে প্রায় চারশো গুণ দূরে হচ্ছে আমাদের এই সূর্য এই পৃথিবী থেকে চাঁদের অবস্থান আর পৃথিবী থেকে সূর্যের অবস্থান প্রায় চারশো গুণ বেশি তাহলে অনেক দূরে কিন্তু আমাদের সূর্যটা আচ্ছা এরপর হচ্ছে আর সূর্য গ্রহণ নিয়ে একটু বলা হলো যে সূর্য গ্রহণের সময় তারা একই সরল রেখা চলে আসে আচ্ছা এই সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে হচ্ছে আমরা একটু পরে জানবো ফলে কখনও চাঁদ আচ্ছা আচ্ছা এখানে হচ্ছে একটা এই এদিক থেকে আমরা শুরু করি এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা বলা আছে দেখো সূর্যের আলো পৃথিবী কিংবা চাঁদে বাধা প্রাপ্ত হয়ে এই ছায়া সৃষ্টি করা আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমি ছায়া সম্বন্ধে একটু জানবো আচ্ছা এখানে দেখি আলোর ছায়া যদি একটি বিন্দু হয় তাহলে তাহলে সেটি সুস্পষ্ট ছায়া সৃষ্টি করে কিন্তু সূর্যের আকার অতিকায় হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ সূর্যের আলোতে সৃষ্টি ছায়া কিনারায় খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট তার কারণ সূর্য দুই ধরনের ছায়া তৈরি করে এখন হচ্ছে আমরা সূর্যের ছায়া সম্বন্ধে একটু জানব বা সূর্য যে ছায়াটা তৈরি করে সে সম্বন্ধে জানব এখানে হচ্ছে দুই প্রকার ছায়া বলা ছায়ার কথা বলা আছে এটা হচ্ছে উপছায়া আর এটা হচ্ছে প্রচ্ছায়া তাহলে আমরা একটু এদিকে যাই তা উপছায়া এবং প্রচ্ছায়া সম্বন্ধে আমরা একটু এখানে জানব তাহলে দেখো উপছায়া নিয়ে আমরা একটু জানি যখন একটি বস্তু আলোর উৎসের একটি অংশ অংশকে বাধা বাধা করে ছায়া তৈরি করে কিন্তু আলোর উৎসের অন্য অংশ ছায়াতে পতিত হয় পতিত হয়ে আংশিকভাবে আলোকিত করে তাকে হচ্ছে উপছায়া বলে আচ্ছা এই উপছায়া বোঝার জন্য হচ্ছে আমরা একটা চিত্র দেখব তারা একটু পড়িনি এই কারণে ছায়া আংশিক অন্ধকার হয় স্বাভাবিকভাবেই উপছায়া অনেক বড় অংশ জুড়ে থাকে আচ্ছা এই উপছায়াটা বোঝার জন্য হচ্ছে আমরা একটু নিচে আসি নিচের চিত্রতে আমরা একটু খেয়াল করি তবে এখানে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের চাঁদ এটা হচ্ছে পৃথিবী এটা হচ্ছে আমাদের সূর্য তাহলে দেখো সূর্য থেকে আলো হচ্ছে আমাদের আসছে সো আলো এখানে আসছে 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 এখানে হচ্ছে বা এখানে হচ্ছে এখানে
এখন দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের দুই রকমের ছায়া তৈরি হয়েছে একটা দেখো এদিকে কালো ছায়া দেয় না এদিকটা কিন্তু কালো ছায়া আর এদিকটা দেখো এদিকটা কিন্তু একটু এদিকটাও ছায়া বাট এখানে কিন্তু একটু হালকা ছায়া এটা কেন হয়েছে তাহলে এই আমরা এই হালকা ছায়া একটু বুঝি হালকা ছায়াটা হয়েছে কারণ এটা কিন্তু কিছুটা আলো কিন্তু এখানে দেখো এদিক থেকে কিছুটা আলো এখানে আসছে আবার এদিক থেকে কিছুটা বাধা পাচ্ছে তার মানে মেন কথা হচ্ছে এখানে ছায়াতে হচ্ছে বাইরে থেকে কিছুটা আলো প্রবেশ করে ছায়াটা হালকা তৈরি করে ফেলেছে আর এদিকে যদি দেখি আমরা এদিকে ছায়া যদি দেখি এদিকে হচ্ছে মানে পুরোপুরি বাধা পাচ্ছে একদম বাইরে থেকে কোনো আলো আসলে এটাকে এসে বাধা প্রাপ্ত করতে পারছে না তার মানে এদিকের অংশটা কিন্তু অনেকটা কালো কালো ছায়া হবে আর এদিকে একটু হালকা হালকা একটু হালকা হালকা একটু ছায়াটা হবে তাহলে এখন আমাদের এই হালকা হালকা যে ছায়া এই ছায়াটাকে হচ্ছে আমরা বলছি উপছায়া আর এদিকে যে কালো কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছ এই বরাবর যে কালো কালো ছায়াটা এই কালো কালো ছায়ার নাম হচ্ছে প্রচ্ছায়া তো এইগুলো আমরা একটু পড়লে বুঝতে পারবো আসলে কী বলা আছে জিনিসটা তাহলে উপছায়া মানে এই যেখানে হচ্ছে ছায়া পরে বা বাইরে থেকেও কিছু যে অন্য অংশ পরিত হয় আংশিকভাবে আলোকিত হয় মানে বাইরে থেকে কিছু আলো এসে সেই ছায়াটাকে একটু নষ্ট করে দেয় মানে হালকা হালকা আমাদের অন্ধকার হয় বাট প্রচ্ছায়ের জিনিসটা যদি বুঝি প্রচ্ছায়া হচ্ছে পুরোপুরি অন্ধকার থাকবে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের কারণে উৎস থেকে আলোটি সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছায়া তৈরি করে তাকে প্রচ্ছায় বলে আচ্ছা এই যে দেখো প্রচ্ছায়া হচ্ছে কি গাঢ় ধরনের হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে গ্রহণের সময় প্রচ্ছায়া অংশ কিছু সময়ের জন্য গাঢ় অন্ধকারে থাকে আচ্ছা এই প্রচ্ছায়া উপছায়া এগুলো আমরা কেন পড়বো এগুলো হচ্ছে এই সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ বোঝার জন্য হচ্ছে আমাদের এই ছায়ার বিষয়টা একটু বুঝতে লাগবে তো প্রচ্ছায়া অংশ অনেক কম হয় তো আমরা দেখতে পেলাম যে গাঢ় অংশটা কিন্তু কম হয় আর হালকা হালকা যে ছায়া সেটাকে সে অংশটা কিন্তু একটু বেশি হচ্ছে তো আশা করি বুঝলাম এরপর হচ্ছে আমরা এটাও দেখলাম আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে শুরু করি আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এই যে দেখো আমরা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ টপিকটা পড়া শুরু করলাম তাহলে চলো আমরা একটু সূর্যগ্রহণ জেনে আসি আসলে কিভাবে সূর্যগ্রহণটা হচ্ছে তাহলে এবার দেখি আমরা এখানে আচ্ছা সূর্যগ্রহণের আসলে জিনিসটা কি সেটা একটু পড়ার চেষ্টা করি এখানে বলা আছে যে চাঁদ যখন যখন চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময়ে ঠিক সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে এসে পড়ে তখন সেটি সূর্যের আলোকে পৃথিবীতে আসতে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কিছু অংশে কিছু অংশের ওপর পড়ে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কিছু অংশের ওপর পড়ে এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে সূর্য গ্রহণ আচ্ছা একটু আমরা যদি একটু চিত্রের মাধ্যমে দেখি এদিকে হচ্ছে আমাদের সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে আচ্ছা ওয়েট এই যে এদিকে অনেকটা এই চিত্রের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা সূর্য গ্রহণ বিষয়ে একটু বুঝতে পারবো দেখো সো আমরা জানি যে এটা হচ্ছে আমাদের সূর্য সূর্য হচ্ছে আমাদেরকে আলো দিচ্ছে তো ধীরে ধীরে এমন একটা পর্যায় হয় যে এই যে চাঁদ সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে এই যে আলো দিচ্ছে এখানে এই আলোর মাঝখানে চলে আসে আমাদের এই চাঁদটা তো চাঁদটা যখন মাঝখানে চলে আসে মানে আমাদের পৃথিবী চাঁদ আর সূর্য একই সরল রেখায় চলে আসে তখন যেটা দেখা যায় যে আমাদের একটু মুছে নিয়ে দাঁড়াও তখন যেটা দেখা যায় যে আমাদের এই এই যে আলোটা কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয় তার মানে আমি যদি একটু কাহিনিটা বলি ধরলাম তুমি হচ্ছে এখানে আসো সকালবেলা তো সকাল বা বিকালবেলা তুমি হচ্ছে দেখতেছো আকাশের দিকে তাকাইয়া হচ্ছে আমাদের এই সূর্যটা আছে তো সূর্য আমাকে আলো দিচ্ছে তুমি হঠাৎ করে দেখলা যে সূর্যের মাঝখানে হচ্ছে চাঁদটা চলে আসছে তো সূর্যের মাঝখানে চাঁদ চলে আসলে কী হবে যে চাঁদের এই সূর্যের আলোটা কিন্তু আর তোমার চোখে আসতে পারবে না বা পৃথিবীতে কিন্তু আসতে পারবে না তখন কী হবে এই যে দেখো অন্ধকার হয়ে যাবে কিন্তু তাই না এই দেখো এই জায়গাটা কিন্তু একদম ভালো মতো বুঝতে পারতেছে মানুষরা যে এই সূর্যের মাঝখানে হচ্ছে চাঁদা চলে আসলো চলে আসার পরে তখন কি হবে দেখো আমি যদি একটু রিয়েল চিজও দেখাই কতগুলো আসল ছবি কেমন দেখায় এখানে দেখো এই যে ধরলাম তুমি একটা সূর্য দেখছ হঠাৎ করে হচ্ছে কালো একটা অংশ তোমার এই সূর্যকে মানে সূর্যকে মনে এমনভাবে হচ্ছে যে গ্রহণ করে ফেলছে তো ওইখান থেকে আসলে আমরা বলতে পারছি যে কী গ্রহণ মানে বলা হচ্ছে তো হঠাৎ করে এই চাঁদটা হচ্ছে আমরা চলে আসলো তখন কি এই চাঁদ হচ্ছে সূর্যকে ডেকে দিয়েছে তো এখন হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রকম হতে পারে এক এক সময় এক এক রকম হচ্ছে আমাদের এই সূর্যগ্রহণটা হয়ে যায় সো আমরা হচ্ছে সূর্যগ্রহণের টাইপ সম্বন্ধেও বুঝব সো আমরা একটু এখানে দেখি আমরা এখানে ছিলাম সো এখানে আসলে কিছু কথা বলো যে আমাদের সূর্যগ্রহণ বিভিন্ন রকম হতে পারে এক টাইপের হচ্ছে আংশিক পূর্ণগ্রাস বলয় হাইব্রিড মোট মোট হচ্ছে চার রকমের হচ্ছে আমরা সূর্যগ্রহণের ধরন দেখতে পারবো অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে আমাদের এই সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে আর এখানে একটা বেসিক
পুরোপুরি কীভাবে ঢেকে ফেলে এটার কারণ হচ্ছে তো আমরা জানি যে আমাদের যে সূর্যটা সেটা কিন্তু অনেক দূরে সো অনেক দূরে সে তুলনায় চাঁদ কিন্তু আমাদের অনেক কাছাকাছি তো এটার কারণে আমরা চাঁদটাকে হচ্ছে সূর্য সমান দেখছি তো সমান দেখার কারণে হচ্ছে কি এই চাঁদ আর সূর্য হচ্ছে ঢেকে দিতে পারে হ্যাঁ না এটাই আর কি বললো আর কি তো এটা আসলে সবাই বুঝবে আচ্ছা তো এখানে আর নর্মাল কথা বলা হলো আমরা হচ্ছে এই একটু আচ্ছা এখানে একটু যদি জেনে নিই কী বলা আছে দেখো চাঁদ আর সূর্যের দূরত্ব আচ্ছা আমরা এটাও বুঝলাম যে চাঁদ আর সূর্যের যে ঘূর্ণন পথ সেটা কিন্তু একদম পুরোপুরি কিন্তু বৃত্তাকার না অনেকটা এরকম অনেকটা এরকম বাঁকা এ দলাম এটা হচ্ছে পৃথিবী এ দলাম চাঁদ তো চাঁদ কিন্তু কখনো কখনো আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যায় কোন যদি এখানে থাকে কখনো কখনো অনেক কাছে চলে আসে সো এটাই একটু বললো দেখো যখন একেবারে কাছে চলে আসে তখন দূরত্ব হয় হচ্ছে প্রায় থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি লক্ষ কিলোমিটার আর এখানে হচ্ছে কত চার দশমিক শূন্য পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার তার মানে বুঝলাম যে কখনো কখনো কিন্তু আমাদের চাঁদটা কাছে চলে আসে কখনো কখনো দূরে চলে যায় সো এই যে কাছে চলে আসে দূরে চলে যায় এটা নিয়ে এটাকে হচ্ছে একটু নাম দেওয়া হলো দেখো চাঁদ যখন পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অপ্রভু আর এটাকে বলা হচ্ছে কি দেখো যখন দূরে চলে আসে সেটা হচ্ছে অনুভব তাহলে এই দুটো শব্দ হচ্ছে আমরা একটু জেনে রাখলাম যখন হচ্ছে দূরে চলে যাবে তখন বলা হচ্ছে অপভু আর যখন কাছে চলে আসবে তখন বলা হচ্ছে অনুভব ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা এই সূর্য গ্রহণের যেই চার প্রকারের ধরন দেখেছিলাম সেই ধরনগুলোর সম্বন্ধে একটু আমরা একটু জেনে রাখি ঠিক আছে প্রথমে আমরা চলে আসি হচ্ছে আংশিক সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে আসলে কি বলা হচ্ছে পৃথিবী আছে দেখি আমরা পৃথিবী ও সূর্যের মাঝামাঝি অবস্থানকালে চাঁদ যদি সূর্যের খানিকটা খানিকটা অংশ ডেকে ফেলে তবে আংশিক সূর্য গ্রহণ হয় তো এক্ষেত্রে যে স্থানে আংশিক সূর্য গ্রহণ হয় সেই স্থান থেকে যাতে আংশিক ঢাকা দেখা যায় আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে তার মানে আংশিক সূর্য গ্রহণটা হয় কিন্তু আমাদের এই উপছায়ার কা উপছায়ার প্রাধান্য বেশি দেখা যাচ্ছে আমরা একটু এখানে দেখি এই আংশিক সূর্য গ্রহণ কোনটা এটা আংশিক হচ্ছে এটা তার মানে দেখো পুরোপুরি কিন্তু ঢাকতে পারে নাই মানে কিছুটা ঢেকে হচ্ছে সে আবার চলে যায় এই যে দেখো এখানে কিন্তু আমরা কিছুটা দেখতে পাচ্ছি সো আংশিক আচ্ছা এরপর আমি একটু এখানে দেখাই দিই এটা হচ্ছে আংশিক সো এরপর যদি দেখি আমরা এটা হচ্ছে পূর্ণ আচ্ছা আমরা ক্ষণ আমার দেখি ক্ষণ আমার কী বলা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে পূর্ণ সূর্য গ্রহণ পূর্ণ মানে কি দেখো মোটামুটি পুরোপুরি কিন্তু আমাদের ঢেকে দিয়েছে সূর্যটাকে তাই না দেখো আর এখানে যে হলুদ অংশ দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু আসলে সূর্যের যে রশ্মি সেগুলো আর কি ঠিক আছে সো এগুলো আর এটা হচ্ছে আমাদের পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারছে আচ্ছা গয়ে দেখি গয়ে কি দেখো গয়ে কিন্তু পুরোপুরি ঢাকতে পারে নাই এখান থেকে কিন্তু দেখো খানিকটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাই না খানিকটা সূর্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে সো এটাকে বলা হচ্ছে বলয় বলয় সূর্য গ্রহণ আচ্ছা বলয় মানে কি এ দেখো আমরা যদি একটা বলয় মানে হচ্ছে রিং ঠিক আছে ইংলিশে রিং বলা হয় সো রিংয়ের মতন একটা অংশ কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই না আচ্ছা এটা বুঝলাম আর এরপর আর একটা আছে হচ্ছে হাইব্রিড সূর্য গ্রহণ আচ্ছা হাইব্রিডটা কি হাইব্রিড হচ্ছে এটা হচ্ছে দুই ধরনের হবে মানে একই সাথে দুই ধরনের কীভাবে একই সাথে সো প্রথমে হচ্ছে আমাদের পূর্ণটা হবে এরপরে আচ্ছা কীভাবে আমি বলি এটা হচ্ছে পৃথিবীর কোনো এক জায়গার মানুষ ধরলাম বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে মানুষ এই সূর্য গ্রহণটা এরকম দেখতে পাচ্ছে যে পুরোপুরি হচ্ছে দেখে ফেলছে কিন্তু যদি জাপান থেকে দেখে কেউ দেখে সে দেখবে হচ্ছে অনেকটা এইরকম সে দেখবে হচ্ছে বলয় এটা কেন হয় কারণ আমরা জানি যে যদি যদি ভিন্ন জায়গার মানুষ দেখে সো কিছুটা অ্যাঙ্গেলের হচ্ছে ডিফারেন্স হবে সো অ্যাঙ্গেলের বা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স হওয়ার কারণে হচ্ছে কেউ দেখবে পূর্ণ কেউ দেখবে হচ্ছে বল সূর্য গ্রহণ আর এটাকেই বলা হচ্ছে হাইব্রিড সূর্য গ্রহণ সো এই জিনিসগুলো আমি একটু মানে ছোটো করে বলে দিলাম সো এখানে আসলে এইগুলো একটু বললে তোমরা আসলে বুঝবো একদম বেসিক কথা লেখা আছে যে পূর্ণ সূর্য গ্রহণটা কী কীভাবে হয় সো আশা করি এগুলো বুঝতে পারবা সো পূর্ণ তো হচ্ছে আমাদের পুরোপুরি ঢেকে দেয় আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা আমি একটু দেখি দাঁড়াও সো পূর্ণ গাছ দেখা যায় আচ্ছা ঢেকে যায় আচ্ছা সো এ আশা করি তোমরা একটু রেডিং পেলে বুঝতে পারবো যে পূর্ণ গ্রহণটা কী এরপরে দেখি আমরা এখানে দেখো বল সূর্য গ্রহণ ঠিক আছে সো বলটা আমরা একটু দেখি নেই এখানে বলা আছে অনেক সময় উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণকালে চাঁদ এমন অবস্থানে থাকে যে পূর্ণ গ্রাস গ্রহণের সময় সেটি সম্পূর্ণ সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে না কিছুটা হচ্ছে রিংয়ের মতন দেখা যায় সো এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ যে অনেকটা রিংয়ের মতন ডায়মন্ড রিংয়ের মতন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকটা এরকম সো আচ্ছা এখানে ডায়মন্ড রিং কেন বলছে কারণ দেখো এই জায়গাটাতে হচ্ছে কিছুটা 
সো এরপর দেখি আমরা হাইব্রিড হাইব্রিড আমরা বললামই যে পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক রকম দেখাবে কোন জায়গায় দেখাবে পূর্ণ সুযোগ রক্ষণ কোন জায়গায় দেখাবে আংশিক সো এইটুকু আশা করি বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে হাইব্রিডটা তোমরা আশা করি একটু পড়লে বুঝতে পারবে মেন বিষয়টা তো বুঝছো আশা করি এখন আমরা একটু দেখি সুযোগ গ্রহণের প্রভাব ও গুরুত্ব তো আচ্ছা এখানে এটা একটু দেখি আমি কি বলা আছে যে দেখো সুযোগ গ্রহণের উপর কিন্তু পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব আছে সো আংশিক গ্রহণ অনেকটা সময় যদি চলতে পারে তার মানে আমরা দেখলাম যে আংশিক যে হালকা মানে পুরোপুরি ঢাকতে পারে নাই সেটা কিন্তু আমাদের অনেকক্ষণ ধরে চলতে পারে কিন্তু পূর্ণ গ্রাস যেটা একবার পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে সেই জায়গাটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না মাত্র কয়েক মিনিট যদি কেউ ভাগ্যবান হয় তাহলে সে দেখতে পারবে কারণ বেশিক্ষণ কিন্তু আমাদের এই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণটা দেখা যায় না সো এইটাই বললো আর কি আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে দেখো আচ্ছা সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে কী হয় দেখো আমাদের মনে করলাম এখন হচ্ছে দিন আছে সো বাইরে সূর্য আছে সো হঠাৎ করে চাঁদটা মাঝখানে চলে আসলো তখন কী হবে পুরো মানে পুরো যা পুরো মানে কোনো একটা অঞ্চল কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে না প্রায় কারণ তখন কি সূর্যের আলো কিন্তু পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারছে না সো তখন কী হবে তখন যেটা হবে দেখো এখানে বলা আছে যে দেখো পাখিরা কিন্তু একটু হতচকিত হয়ে যাবে মানে তারা হচ্ছে একটু ভয় পেয়ে যাবে কী হলো হঠাৎ করে মানে এতক্ষণ দিন ছিল হঠাৎ করে রাত হয়ে গেল সো তারা ভয় পেয়ে যাবে মানে ঝিঝি পোকা টাকা শুরু করবে পাখিরা ভয় পেয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ ফুল বুঝে যাবে মানে আমরা জানি যে উদ্ভিদ কিন্তু অনেকটা আলোর উপর নির্ভর করে তাদের ফুলগুলো খুলে সো ফুলগুলো খুলে যাবে সো কিছু সময়ের জন্য কিন্তু একটু মানে সমস্যা বা নানা নানা ধরনের কার্যক্রম কিন্তু পৃথিবীতে শুরু হয়ে যেতে পারে সো দেখা যায় যে অনেক সময় বায়ুর তাপমাত্রাও সামান্য কমে যায় কারণ যদি সূর্যের আলো যদি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে কিন্তু বায়ুর তাপমাত্রাও কিন্তু কমে যাবে সো এই বললো আর কি আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে সুন্দর একটা কথা দেখা তবে সূর্য তবে সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত গবেষণায় কিছু দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি করে যেটা হচ্ছে সূর্যের করোনা তো তোমরা অনেকে হচ্ছে করোনা ভাইরাসের নাম শুনছো বাট এটা হচ্ছে সূর্যের করোনা সূর্য করোনাটা কি আমি যদি যদি একটু জানার চেষ্টা করি যে এই যে আমরা যে সূর্য যে রশ্মিগুলো দেখি যে এটা যে সূর্য বললাম এটা সূর্য আর সূর্যের কিন্তু অনেকটা রশ্মি কিন্তু এরকম দেখতে পাই আমরা তাই না সো যখন আমাদের এই ইয়াটা হয় এই পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হয় তখন কিন্তু এই যে রেগুলো বিজ্ঞানীরা হচ্ছে এই রেগুলো একটু গবেষণা করতে পারেন কারণ তখন যেটা হয় কি এই রেগুলো ভালো মতো দেখা যায় তাই না আমরা যদি একটু দেখি উপরের চিত্রে দেখো এই এই চিত্র যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখো এই যে এখানে দেখো এগুলো কি আমরা অনেকটা করোনা বলছে যে এই জিনিসগুলো হ্যাঁ বা সূর্য রশ্মি যেগুলো সেগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা হচ্ছে গবেষণা করতে পারে তখন আচ্ছা আর একটা কথা দেখো আমরা কিন্তু আসলে বুঝলাম যে আচ্ছা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত হওয়ায় সো করোনা পর্যবেক্ষণ করে তোমরা যদি একটু পড়ে নেবে আচ্ছা করোনা সো করোনা নিয়ে আমরা বুঝলাম গ্রহণের সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশেষভাবে বায়ুমণ্ডলের উপর বিভিন্ন অংশে কী ধরনের প্রভাব ফেলে সো মানে বিজ্ঞানীরা হচ্ছে এই সূর্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন তাদের বিজ্ঞানিক পরীক্ষা গবেষণা হচ্ছে করতে পারে এই সময়ে আচ্ছা সো এবার আমরা একটু দেখি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে দেখো সূর্য গ্রহণ সূর্যগ্রহণ তো আমরা যে প্রদ এই পর্যবেক্ষণ করব সেটা কিন্তু আসলে অনেক সময় রিস্কিও হতে পারে অনেক বিপজ্জনকও হতে পারে তুমি যদি খালি চোখে সূর্য সূর্যের দিকে তাকাও ওই সময়টাতে তখন কিন্তু তোমার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে কেন হবে একটু দেখি আমরা একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে সূর্য গ্রহণ অনেক ক্ষতিকর সূর্য থেকে অনেক ক্ষতিকর রশ্মি আসে যার একটি হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি সো আশা করি তোমার এই কথাটা শুনতে থাকবে যে অতি বেগুনি রশ্মি কিন্তু সূর্য থেকে বের হয় আমরা যেহেতু অতি বেগুনি রশ্মি দেখতে পাই না তাই আমাদের চোখে কিন্তু ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে সরাসরি সূর্য থেকে তাকালে কয়েক সেকেন্ডে চোখের ক্ষতি হতে পারে সো তোমার যে তোমরা কিন্তু কখনোই সূর্য গ্রহণ দেখার জন্য কিন্তু সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাবে না তাহলে যেটা হবে যে সূর্যের আলো হঠাৎ করে যখন চারটা সরে যাবে তখন সরাসরি আলো কিন্তু তোমার চোখে পড়বে তো সেটা কিন্তু অনেক ক্ষতিকর তো তোমার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো তাহলে সূর্য আমরা দেখব কী ব্যাপারে তো দেখার জন্য কিন্তু আমাদের স্পেশাল কিছু চশমা কিন্তু আছে সো যেগুলো হচ্ছে সূর্য গ্রহণ দেখার জন্য হচ্ছে ডিজাইন করা হয় সো সেই চশমাগুলো আমরা কিন্তু পরে দেখতে পারি সূর্য গ্রহণটা সো আশা করি সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে এইটুকুই ছিল সো তোমরা হচ্ছে ওই যে চারটা যে সূর্য গ্রহণ রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে একটু পরে নিবা তো সেগুলো পড়লে আর সূর্য গ্রহণটা কেন হয়ে যেত আর বুঝলাম যে সূর্যের সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে হচ্ছে চাঁদ যখন চলে আসে তখন হচ্ছে দেখতে পাই এবং তখন কিন্তু আমাদের সূর্য
তাহলে আচ্ছা চন্দ্রগ্রহণ তাহলে কীভাবে দেখো চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে চলে আসে যে চাঁদ এবং সূর্যের মাঝামাঝি পৃথিবী অবস্থান করে এক্ষেত্রে পৃথিবী ও চাঁদ একই সরল রাখে চলে আসে ফলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ হয় আচ্ছা চন্দ্রগ্রহণটা আমি যদি ইজি ভাষায় বলি এখানে দেখো এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তাহলে দেখো এখানে কী হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের চাঁদ সরি সূর্য সূর্য অনেক বড় তো সূর্য থেকে আলো আসছে পড়ছে পড়ছে তো আর এটা হচ্ছে এই যে লাল যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের চাঁদ তো এমন যদি হয় যে সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে পড়ল আর আমাদের যে চাঁদ সেটা হচ্ছে পৃথিবীর একই সরল রেখে চলে আসলো পৃথিবীর ঠিক পিছন দিকে আর কি তাহলে যেটা হবে যে এই পৃথিবীর যে ছায়াটা ছায়াটা কিন্তু ডিরেক্টলি আমাদের এই চাঁদের উপর পড়বে সো এর কারণে আমরা দেখতে পাবো যে পৃথিবীর ছায়াটা চাঁদের উপর পড়ছে সো এই পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ার কারণে কিন্তু চাঁদটাকে হচ্ছে আমরা একটু ভিন্ন রকম দেখবো তো আমরা কেমন দেখবো আমরা যদি চিত্র দেখি আচ্ছা আমরা এই যে অনেকটা এইরকম দেখবো সো এখানে হচ্ছে আমাদের তিন টাইপের হচ্ছে আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাই সো এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ অর্থাৎ অনেকটা এরকম দেখবো সো মনে করলো তুমি একটা আকাশের দিকে রাতে বেলা চাঁদের দিকে তাকে আসো সো হঠাৎ করে দেখবে যে চাঁদটা লাল হয়ে গেছে ঠিক আছে রেড মোড় আমরা বলতে পারি সো লাল হয়ে গেছে তখন কি এই যে লাল জিনিসটা কেন হলো এটা হলো পৃথিবীর যে ছায়াটা সেটা হচ্ছে আমাদের চাঁদের উপর পড়েছে এই কারণে হচ্ছে লাল হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা একটু একটু আমরা একটু বেসিক কথা পড়ে আসি এটা বুঝলাম আচ্ছা এখানে চলে আসি আমরা আমরা এখানে কয় টাইপের পড়বো বলো তো তিন ধরনের হচ্ছে আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখব প্রথমটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ গ্রাস চন্দ্রগ্রহণ মানে পূর্ণ ছায়াটা যেটা আমাদের চাঁদের উপর পড়ে তখন হচ্ছে আমরা পূর্ণ গ্রাস দেখতে পাবো তা কী বলা আমরা একটু দেখি পূর্ণ গ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার আচ্ছা প্রচ্ছায় জিনিসটা কি প্রচ্ছায় হচ্ছে যে আমরা বলছিলাম যে একদম ডিরেক্ট যে ছায়াটা বা একদম কালো যে ছায়াটা সরাসরি যে ছায়াটা তার মাঝখানে অবস্থান করে এই সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা সূর্যের আলোর অপেক্ষাকৃত ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রশি যেমন নীল আলো আচ্ছা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এগুলো আসলে তোমরা নাও বুঝতে পারো এগুলো একটু বড় ক্লাসের টপিক বাট আমরা এটা বুঝি যে যখন আলোটা আসে তখন সূর্যের আলো আমরা জানি যে সূর্যের আলোতে অনেকগুলো কালার থাকে সো তার যেই ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে নীল আলো সেটা হচ্ছে বিচ্ছরিত হয়ে যায় বিচ্ছরিত মানে সেটা হচ্ছে মানে একটু ছড়ায় যায় অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সেটা হচ্ছে লাল আলো সেটা হচ্ছে যদি আমাদের একেবারে চাঁদের উপরে পড়ে এই যে প্রসারিত হয়ে চাঁদের উপর পড়ে ফলে চাঁদ স্বাভাবিক স্বাভাবিক যে রং চাঁদের স্বাভাবিক রংটা কি সেটা হচ্ছে অনেকটা সাদাটে দূষর নর্মালি আমরা দেখতে পাই যে পূর্ণিমার রাতে যেরকম একটু সাদা সাদা দেখতে পাই সেটা থেকে পরিবর্তিত হয়ে লাল বর্ণের হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো যখন চন্দ্রগ্রহণ হবে তো তখন হচ্ছে আমরা এই এরকম দেখতে পারবো পূর্ণ গ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় এরকম লাল লাল দেখতে পাবো কেন কারণ হচ্ছে পৃথিবীর যে ছায়াটা সেটা হচ্ছে একটু লাল লালভাবে হচ্ছে আমি বুঝলাম যে লাল আলোটা লাল আলোটা হচ্ছে কি চাঁদের উপর পড়ছে তো একটা লাল লালভাবে হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো চাঁদটাকে তো এইটাকে বলছি হচ্ছে আমরা পূর্ণ গ্রাস চন্দ্রগ্রহণ সো এরপরে বুঝলাম আচ্ছা পূর্ণিমার সময় হয়ে থাকে তবে চাঁদ আমরা জানি যে চাঁদ হচ্ছে কিছুটা পাঁচ ডিগ্রি বাঁকানো থাকে তাই সব পূর্ণিমায় কিন্তু আমরা আবার দেখতে পাই না সো সো চন্দ্রগ্রহণ আসলে খুবই রেয়ার হয়তো বছরে একবার বা দুইবার দেখা যেতে পারে সো অনেক সময় আমরা খবরও দেখতে পাই যে বলা হবে যে আজকে আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পারবো সো তখন তুমি একটু বাসা ছাড়ে গিয়ে দেখতে পারো আচ্ছা সো আমরা বুঝলাম এরপরে হচ্ছে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ যদি আমরা একটু আসে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ সেটা হচ্ছে আংশিক চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য পৃথিবী চলে এমনভাবে অবস্থান করে যে পৃথিবীর কিছু অংশ সরি হ্যাঁ পৃথিবীর কিছু প্রচ্ছায়া বাকি অংশ উপছায়া এখন আমরা বলছি হচ্ছে আংশিক মানে আংশিক আচ্ছা আমাদের পূর্ণত কী হয়েছিল পূর্ণত হচ্ছে পুরোপুরি যে আমাদের প্রচ্ছায়াটা সেটা হচ্ছে চাঁদের উপর পড়েছিল আর এখন আংশিকে দেখবো হচ্ছে কিছুটুকু আমাদের কিছু প্রচ্ছায়া কিছু হচ্ছে হ্যাঁ কোনটাকে বলছে কিছু হচ্ছে এই যে উপছায় হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে পড়বে তো কিছু অংশ হচ্ছে ডিরেক্ট একদম আমাদের যে প্রচ্ছায়াটা আর বাকি অংশ হচ্ছে উপছায় আমাদের এই চাঁদের উপরে পড়বে সো তখন হবে হচ্ছে আমাদের আংশিক সূর্যগ্রহণ আর আয়দাস সেটা হচ্ছে উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ সেটা কি দেখো সেটা হচ্ছে পৃথিবীর উপছায়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় উপছায়ার চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা হয় সো উপছায়া মানে কি যদি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের উপচায়ার চিত্র এখানে কীভাবে দেখো এখানেও কিন্তু পৃথিবীর ছায়াটা পড়ছে বা
এগুলো আছে এই যে তিন প্রকার রয়েছে সেই তিন প্রকার চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখি ধরো আর তো তোমাদের ভালো বোঝার জন্য এই যে দেখো এখানে এখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে আমাদের টোটাল সূর্যগ্রহণ বা টোটাল লুনার সূর্যগ্রহণ যেটা সরি চন্দ্রগ্রহণ যেটাকে বলছি সেখানে দেখো এখানে কি হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের সেই চাপটা দেখো সূর্য থেকে আলো আমাদের ডিরেক্ট এসে একদম যে ছায়াটা সে ছায়ার মধ্যে ডিরেক্ট যেই প্রচ্ছায়া প্রচ্ছায়ার মধ্যে হচ্ছে আমার চাপটা আছে সো এই কারণে হচ্ছে আমরা সূর্যকে এই এরকম লাল লাল দেখতে পাচ্ছি এরপর হচ্ছে আমরা কী বলেছিলাম যে পার্শিয়াল পার্শিয়াল বা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ আর কি এখানে দেখো সেখানে হচ্ছে আচ্ছা এখানে যে বেগুনি দিয়ে দেখা যায় বেগুনি কালে দিয়ে সেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে উপছায়াগুলো মানে ডিরেক্ট অন্ধকার না আর কি কিছু কিছু আলো আছে আর এই জায়গাটা হচ্ছে ডিরেক্ট আলো ডিরেক্ট অন্ধকার আর কি সো দেখো তাহলে আমাদের চারটা কোথায় আছে এই প্রচ্ছায়া আর উপছায়ার মাঝখানে আছে তখন হচ্ছে আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি আমরা সেই এরকম দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে পৃথিবীর এই চারটাকে আর যদি এমন হয় লাস্ট টাইপটা সেটা হচ্ছে আমাদের উপছায়া চতরগ্রহণ সেটা হচ্ছে আমাদের এই চারটা পুরোপুরি হচ্ছে আমাদের কোথায় চলে আসছেন যে পৃথিবীর উপছায়া অংশে চলে আসছে তখন কী হবে তখন হচ্ছে অনেকটা আমরা এরকম দেখতে পারবো মানে অনেক বেশি অন্তকার হবে না কিছুটা আলো আলো থাকবে মানে হালকা একটু ছায়া পড়বে আর কি সো আশা করি এই তিনটা আমরা চন্দ্রগ্রহণের টাইপ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ভিডিও আমরা যে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা তোমাদের যে বাকি টপিকগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসে সো আশা করি বুঝতে পারছো সো এতক্ষণ ধরে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ আর নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই অ্যানালেমা আর হচ্ছে আর যে টপিকগুলো আছে পৃথিবীর যে ঘূর্ণনগুলো আছে এবং কিছু দিন আছে আমাদের কখনো কোনো দিন আমাদের বড় হয় কিন্তু দিন ছোটো হয় এগুলো সম্বন্ধে হচ্ছে আমরা জানবো তাহলে Thanks for watching.